Iba ng post ako sa FB group natin. So, mga ano yun, yun mismo yung mga itatanong doon sa ano, diba? So, hahanapin na lang ninyo yung sagot. So, nakatulong pa siya. So, hindi na tayo. Yes, po. Sabi, pasado. Sabi niya, ano, yung yade. Nakatulong din. Sabi niya, ano, Sabi niya, Rochelle, nakatulong. Matagal pa naman ng finals eh. Hindi na kapalala mo yung plus 5 na yun. And anyway guys, so for today, we will be talking about switch. Yung mga nakakaraan din go go. Pinag-aralan natin yung if-else na yung mga conditional statements. So ito parang kung kasama rin ko sa conditional statements. Pero hindi tayo gagamit ng game. So, ang gagamitin natin ngayon, yung tinatawag natin switch. Uh, o, switch statement. Okay, so, yun nga. Uh, o, yun yung ating uh, bibigyan mga pansin ngayon. Uh, yung tinatawag natin switch statement. Okay, so, share ko lang yung mga uh, screen para uh, mag-upisahan natin uh, yung ating uh, switch statement. Uh, this thing. Okay, so yeah. Okay, so lesson 10 na tayo. The syntax of switch statement is a bit peculiar. Okay? So, uh, its objective is to check several possible constant values for an expression. Okay? So, something similar to what we did at the beginning of this section with concatenation of several if and else if instructions, di ba? Yun yung tinulong sa inyo, yung gapagamit ng if, uh, if else instruction. So, uh, eto, parang ganun din. Kaya lang, gagamit tayo ng kiyakawag natin, switch. Switch, tapos, ano yung expression? Yung expression dito, ano yung isi-switch natin? Okay? So mamaya, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makagagawa ng uh, isang simple program na gagamitan natin ng switch. Okay? So ito yung kanyang syntax. So ito yung format ng syntax niya. Okay? So switch, syempre, pagkatapos na isinulat natin yung switch tapos yung expression, naglalagay tayo ng open and close curly brace. Sabihin, lahat ng nakapaloob sa open and close curly braces, yun yung babasahin yung program. Okay? So, meron tayong face constant 1. Ano yung nakapaloob doon? Nalagay natin yung mga command. Yung C in pa siya, C out or, or whatever. O, no? meron process na nangyayari. Ilalagay natin yung sa loob ng face constant 1. Okay? Tapos, pagkatapos, nalalagyan natin siya ng break. Okay? Kapag natapos naman ng break, yung susunod na case, case constant 2. Para nga niyan eh, gumagamit uh, tayo ng uh, if, else, if. Uh, ibig sabihin, there will be several possible output so, ng program natin. So, ano to? Uh, unlimited to. Uh, hanggat meron tayong kumbaga meron tayong case pwede natin idugto o ilagay doon sa program no? so yung pinakadulong doon di ba kapag meron tayong gumamit tayo ng if else if no? ang pinakadulong doon is else dito naman ang pinakadulong yung issue kaya tawag natin default okay? ito na yung kumbaga kapag wala ng pagtitilian doon sa mga program, sa mga condition na sinet natin sa case, sa switch pala, sa switch, ito na yung pinakahuli, yung default, yan yung gagawin yung program. Okay? So, it works in the following way. Switch evaluates expression and check if it is equivalent to constant 1. Ang pagbasa kasi ng switch, no? uh, magmula sa una, Unang case, pababa. Okay? So kapag hanggang hindi niya nakikita kung anong case yun, tatalo na tatalo siya sa mga susunod na cases. Okay? 
So, then you shall go over it. So, if it is, it executes the group of statements one until it, until it finds the break statement. So, when it finds this break statement, the program jumps to the end of the switch selected structure. Okay. So, ito yun. Ito yung, uh, kumbaga, if expression was not equal to constant 1, it will be checked against constant 2. Kung hindi pa rin siya equal to sa constant 2, tatalo siya sa constant 3, 4, 5, 6, kung, or whatever constant uh, your program will have. So, talon siya ng talon. Hanggat hindi niya nakikita at hindi niya, kumbaga, hindi niya nag-check-check so, yung kaya tawag na uh, yung equal doon sa sinet natin na switch, talon, talon lang siya ng talon. So, case 1, tapos case 2, case 3, hanggang sa makita niya yung, yung exacto o yung equal doon sa switch. Okay? So, finally, no, uh, uh, if the value of expression did not match any of the previously specified constant, no, the program will execute the statement including uh, included after the default. Kapag wala siya talagang nakita doon sa switch na katumbas nung naka-set din sa expression, so, wala nang chat, wala nang, ang way lang na pwede niya gawin is yung gagawin niya yung default. Okay? Parang ganito yun. So, ito yung, ano, ito yung comparison between the switch example at yung if-else equivalent niya. So, sa switch kasi, switch tapos x, ito naman, if x is equals to 1, okay, sa switch naman, case 1. Dito naman, else if x is equals to 2, sa switch naman, ang syntax is case 2. Okay. So, remember guys, uh, colon, hindi semicolon na ilalagay nyo after ng each case. Okay. For example, case 1. Okay. Kung mapapansin nyo, hindi siya semicolon. Okay. Ginagamit lang natin ng semicolon doon sa mga uh, line statements. No? Pero sa mga case natin, colon na ilalagay nyo. Uh, tutul do. Sa Tagalog, yun, tutul do. Ang kasi ang uh, semicolon is uh, full to complete ito naman tutuldok. Okay? So, mamaya magkaroon tayo ng isang example ng case. No? So, the switch statement is a bit peculiar. Kakaiba siya sabi dito. No? Within the C++ language because it uses labels instead of blocks. This forces us to put break statements after the group of statements that we want to be executed for a specific condition. Okay? Otherwise, the remainder statements, including those corresponding to other labels, will be executed until the end of the switch selected block or a break statement is reached. So, papaano to? Papaano ba nag-work? No, yung switch statement. No? For example, this is an example. Switch. Case 1. Okay. Case 2. Case 3. Okay. See out. X is 1. So, ECC out niya. X is 1, 2, or 3. <coughs> then break. Then defaults. X is not 1, 2, or 3. So, tingnan natin ito. Uh, this is an example of a program that uses uh, switch, no? gumamit tayo ng switch no? sa pagdedetermine ng mga grade. Di ba, alam naman natin na uh, sometimes uh, yung grade, uh, ginagamitan ito ng uh, letters. No? For example, case A. Okay. Uh, kapag case A yung pinili, ang isisi out niya, your average must be between 90 or 100. Kapag ang grade mo ay A. Kapag ang grade mo ay B, ang average grade mo ay 80 to 89. Kapag uh, C, no, 
ang average nun ay 72-79 at kapag ang grade mo ay D, ang average nun ay 60-69. Okay. So, yan yung mga grading system sa ibang mga eskwelahan. No? A, B, C, and D. No? Pero tayo, uh, iba yun. No? A, B. So, numbers talaga yung ginagamit. Okay, so let's have an example of this. Okay. Kapag ginawa natin niya ito, yung program na to, case A, case B, no? uh, case C, and case D, bumapapos sa inyo, yung expression natin, bumabase yung switch dun sa i-input natin na grade. No? So, enter your grade kasi dito. C out, enter grade A to D. So, ang i-input lang natin is A, B, C, O, D. Okay. So, kapag hindi, ang ibang i-input natin, let's say, nag-input tayo ng number, no? hindi niya i-execute ito kasi wala siyang nakikita ng number dito eh. Kasi nakikita niya lang is A, B, C, at saka D. So, mga letters. So, kapag wala siyang nakita, so, ang gagawin niya is ito. Diba? Yung default. Yan ang gagawin niya. Okay, so let's copy this. Okay, lang natin para hindi lang siya matagal. Okay. Copy natin. Tapos buka natin C++ file, new source file. Okay. Please natin. Okay, so yan na yan. So, ito na yung program natin. Ha? So, okay. So, Big letter A. Okay. So, 
tiningnan niya, eto nakita na, nakita na kagad yung ano, to, nakita na kagad yung uh, program. Eto. Okay, so, eto na kagad yung email. 90, your average must be between 90 and 100. Kaya, ayun, your average must be 90 and 100. Okay, so, tingnan naman natin yung iba. Uh, run natin. Run okay, natin. Okay, okay. Okay, so B naman. B. Ayan. 80 and 90. Ito yun. Tumalun siya rito kasi nung tiningnan nung compiler no, o nung program natin mismo na ang in-input pala ay letter B. No? So, line by line, tinitinan niya kung alin ba yung magkatugma. Okay? So, since yung letter B yung in-input, so hindi siya katugma ng case A. Kaya, ang gagawin niya is hindi niya ito, hindi ito ang i-execute niya. No? So, tatalun siya sa pangalawang case, which is case B. Kasi B yung in-input eh. So, case B. So, nakita niya, ah, ito na yun. So, ito yung in-execute niya. This one. Kaya, your average must be between 80 and 89. So, yun yun. Okay, so then, next. Okay. Okay, so let's say uh, yung in-input ng user ay wala sa A, wala sa B, wala sa C, wala sa D. Let's say nag-input yung user ng E. Okay, automatically, no, ito yung i-input niya. Your average must be between 60 and 69. Uh, yung default pala, your average must be below 60. Ito yun, default kasi. Kasi kaya ini-execute lang ng program natin yung default kapag wala dun sa mga cases na nakita yung program. Kaya automatically, matik na yun, no? kapag uh, walang nakita, nakatumbas dun sa in-input, no? dun sa mga pagpipilian, pagpipilian nating mga cases, no? automatically, ang gagawin ng program natin is yung default ang kanyang i-execute. Okay? So, ganito. Okay, so ganito yan. Eh, tanong. Eh, paano siya kung halimbawa uh, small letter ang in-input? Kasi nga, big letter lang ito, eh, no? Big letter. Okay? So, ang gagawin niya is ang i-execute is yung default pa rin. Kasi hindi, kasi hindi siya nakaset sa uh, 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 small letter. No? For example, small letter A. Parese small letter A. So, ayan. Your average must be below 60. Ito yung in-execute chain default kasi hindi siya nakaset. Okay? So, para uh, uh, magamit mo yung program, kailangan ng i-input ng program is uh, big letter A kasi yun lang yung nakaset dito sa atin so tingnan natin uh, what if let's say uh, baguhin natin ang konti so yung program natin okay instead of uh, yung, ito yung lalabas default no? uh, your average must be below 60 so default no? baguhin natin kasi uh, mas maganda so, uh, lalagay natin uh, error. No? Uh, and let's say error. Lalagay natin. So, error data. Para mas, ma para mas alam ng user no? yung magiging uh, output. No? Kaya kapag in-execute yung file natin, hindi, uh, okay. kaya kapag in-run natin, Okay. Kapag uh, error, let's say uh, small letter B, uh, B uh, lalabas yan is error data. Okay, so yun yung lalabas. So yun lang yan. Huh? So yun yung, that is how, okay, yun 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 si James. Okay, okay lang, okay lang. So nakalaan. Okay, so eh, any, ano, any questions before we move on? Okay. Ito ano.
another topic. Let me case. Let me switch pala. Uh, switch, uh, uh, switch uh, statements. No? So, parang if else din siya, pero we are using the account as a case. Okay, so, meron ba? Meron mga additional bago tayo tumungo? No? So, so, bago. Okay. Ito yan. Example number two naman. Parang ganito rin yun eh. No? Uh, so example number two naman, no? ang ginamit naman natin, instead of uh, A, B, and C, ang ginamit naman is number. Okay, so tingin natin. So example then, okay, so copy natin, copy. One, two, and three naman. So this is uh, level, school level naman, 1, 2, kapag pipili yan naman is 1 hanggang 4. So kapag 1, you are freshman, kapag uh, 2, you are sophomore, 3, you are junior, and uh, 4, you are a senior. Okay, so execute the file natin, and then run. Okay, Okay, so let's say one. In input natin, you are a freshman. Okay. Then, let's say it's natin two. Let's say four naman. Four. Okay. Uh, okay. Okay, so yeah, you are a senior. Okay, so ganyan lang nag-work. So yung uh, switch. Okay, so question guys. Question. Baka meron kayo mga question. Uh, about switch bago tayo pumunta sa iba pang uh, topic natin. Okay, so tingnan pa natin kung ano pa yung pwede natin i-discuss dito sa switch bago tayo pumunta. Okay, so ito naman uh, demonstrate switch statement. So, unsigned short int number okay saan natin okay na to do job demonstrate natin. Tingnan natin kung uh, papaan na ito. So, okay natin. Is 5. Bakit meron siya ganito? Okay, sorry. Okay. Kopi natin. Let's have kung mag ano magiging output nito. Okay. So, saan tayo? Dito. Okay. Okay. So, file natin. Pero, bakit? Pounds include value stream dot h. Okay. File. Bakit siya mayroong ano? Okay, mali. Unsign c out. Enter. Bakit na? Pero, c in mas natigay din is scope. C in number. Unsign short in. C0, then the real out the unsigned Using the take again at the Okay. It's in a polar problem and it's a plus. C out, enter a number. Ayun, okay na. Okay na. Okay na. So, ito yung natin. Run. Okay. Okay, enter a number between 1 and 5. Let's say 3. Okay, excellent. Okay, kasi 3, case, case 3. Ito yung sinasabi ko guys na isa magulo. No? Kailangan pagpantay-pantay natin. Case, case 0, case 0, case 0, case 1. Sorry. Para mas magandang tingnan. Okay, pantay natin. Okay? Para kita kagad natin kung ano yung okay? Run. Ayun, okay na siya. Okay, so compile. Okay, then run again. Okay? So, kapag 1, incredible ang lalabas. So, kapag 1, ayun, incredible. Kasi ito yung phase 1. Okay? So, 
yan yan. So that is how the switch works. Okay, so question guys, question. Bago tayo pumunta sa mga susunod pa natin kung uh, makikita natin. Wala na, dito sa switch. Okay, so yun lang. So tingnan natin, paano kung ano ba gusto natin uh, uh, magpatuloy yung program. So hindi tayo naglumalabas doon sa ano. Uh, naituro ko na sa inyo, di ba, yung GoTo, guys. Naituro ko na ba sa inyo yung GoTo? GoTo, uh, how what they call this, uh, GoTo statement. Naituro ko na yata sa inyo. No? So, hindi pa ata, sir. Ay, hindi ba ba? Hindi ba ba? So, tingnan natin yung GoTo. Ah, hanapin natin yung GoTo. Yung so, parang gagawa ka ng isang program para hindi ka labas ng labas. No? So, hanggat uh, nagtutuloy, program mo hanggat hindi ka nag, uh, kumbaga, nagla-log out eh, paulit-ulit siya. No? So, ah, hanapin ko lang guys, hanapin ko lang yun ano, sa programming natin. Yun. Okay. Okay. okay, hanapin ko lang go to wala ko lang kung makikita natin na kung ito yung ah. okay, so go to statement, ah no, hindi ito Uh, C language to it. C language. Kaya mag-aarap ako ng time jump. So, go to function. So, yun guys ha. Ah, hanapin ko lang yun. Ah. Hanapin ko lang yun. C++. Okay. Rawal na siya. Well, anyway guys. Uh, nasusunod na lang natin yan. Eh, ito ba? Ito, isa pang example ng switch. Go to thing. Ito ba ito lang pala. Ah, ito ba pala yan. Well, anyway guys, yun yan. No? Uh, that is about uh, how switch work. Okay? So, function. Tingnan natin itong function. Noong nakaraan ay pinigyan natin yung function, di ba? Pinag-aralan na natin yung function. So there's no need to know. Uh, and I explain to the same thing. Okay? So, okay, function. So, then I put that away. I put it on layer. Okay? Switch the CAP. Okay, so I'm not going to put it on layer. Okay, so yun lang yun. Oh, so pumunta na tayo talaga doon sa ating lecture guys sa online which is yung tinatawag natin object Eto, eto na kasi sa ano natin sa ating Okay So module and object oriented programming Okay, eto yung nasa ating ano ah uh, sa ating uh, lecture talaga. No? So, ano ba yung object oriented programming na tinatawag? No? So, uh, do you think, sabi dito, no? do you think order is a need or a want? Okay. Okay, so, wonder if there are more options available in programming than simply writing everything in one go. No? So, at the end of this module, yeah, you will be able to identify the, the advent that led to the introduction of OOP, or the Object Oriented Programming. No? So, pag natapos ng uh, module na to, no, you, can, uh, you can identify no, the components of uh, Object Oriented Programming. Okay? Uh, argue the need of using uh, OOP and then demonstrate understanding of OOP by writing OOP-based source codes, okay? Uh, again, sabi dito, researching beyond the coverage of this module is highly encouraged. So, lagi tayong kumagay uh, magre-research sa labas nito. Okay, so, parang na mas madali. Okay. Uh, Uh, ang ating pag-aaral no, sa programming. 
So in the previous module class, we mainly discuss about functions. Pinag-aralan natin yung functions, pinag-aralan natin. Uh, we discovered that int main, hot lock is a function. Yun yung main. Di ba pinag-aralan natin yung uh, mga sub-function, yung mga nakakaraan. Bago, bago tayo mag-exam, di ba tinuro ko na sa inyo yung function. So alam na natin na yung, yung int main, yun yung pinaka-main function. Pero meron pa tayo matiyatawag na mga sub-functions. No? So, we identified the component of a function, namely yung return type, function name, parameter, body of the function. Diba yan yung pinag-aralan natin ng mga na, nakaraang linggo? No? Uh, uh, Kung baga, pinag-aralan natin in. Ito mga sh uh, short in, long in, full, float, double. No? Pinag-aralan na rin natin noon, noon pa. No? So, lastly, no? We also covered several variation function namely yung void function without parameter, function with parameters and so on. So today, no, mag-aaral na naman natin o i-introduce naman natin yung ating pag-aaral no, sa, sa tinatawag natin object-oriented programming. Ano ba ang object-oriented programming? Kasi, uh, kumbaga, uh, this is new. Kumbaga, this is a new uh, version so, ng tinatawag natin na uh, pagpuprogram. No? So far kasi, code blocks that we covered are centered in one thing and one thing only. Yung logic ng application. Uh, hindi natin pinag-aralan yung, yung tinatawag natin perspective of writing other things aside from the main logic that our application need to implement. Okay? hindi natin pinag-aralan kasi nag-concentrate tayo class no, sa mismo program o hindi natin kumbaga hindi natin inalam yung logic no, ng program so this time we will divert from mainly developing the logic of our application we will also develop entire codes to supplement the logic of our application okay so dito na ngayon pumapasok yung uh, excuse me, object-oriented programming na tinatawag. Okay? So, it is a programming paradigm which is centered in the use of objects. Okay? Uh, Kung baga, ang iisipin natin, lahat ng nilalagay natin sa program natin, isipin natin isang object. To. Okay? Object are uh, representation kasi of tangible and intangible materials that possess some level of information. Okay? So these objects can be anything from day-to-day -day materials we use to classification like Congress. Now, the only thing that limits them is the information that they should possess for us to implement afterwards through programming. Okay? Uh, the practice of object-oriented programming came as early as the year 1967. So, medyo matagal na rin to. So, yung yung tawag natin object-oriented programming. Pero, through the years, nai-improve kasi yung uh, programming. No? So, nung taon na yun, no? uh, this is a programming language uh, that use features which uh, we regard now as the fundamentals of object-oriented programming. Okay? The Simula is a programming language which specializes on simulation. Kaya nga simula, simulation. No? It was developed uh, developed by uh, Ole Johan Dahl at the Christian Ligard at Norwegian Computing Center in Oslo. Okay? Si Alan Kay, <laughs> parang ano, parang si ano yun, di ba? Ito yun, talaga si Alan Kay. <laughs> Pero parang talaga nga yung pangalan, Alan Kay. Uh, uh, working at the University of Utah, used the features present in Simula as inspiration to come up with the idea of object-oriented programming. Okay? Ang uh, C++ class, naka Java, uh, mga object-oriented program natin. Sabihin, pwede natin 
Beautiful Shader. No? Uh, yung mga nakikita natin ay mga object. No? Uh, for example, uh, uh, may mga characteristics kasi yung mga objects. Di ba lahat naman ng object may characteristics? No? Katulad ng, uh, uh, ng mga kotse. Katulad ng mga, let's say, mga bagay-bagay. Hindi kanya-kanya characteristics yan. Hindi kanya-kanya gamit. Hindi kanya-kanya uh, kapamamaraanan. Kung paano mo siya pwedeng gamitin. Sa programming, parang ganun din. Lahat ng bagay na makikita natin sa isang program, may sariling gamit yan. May sariling characteristics yan. May sariling, uh, kung baga, may sariling code yan. No? So, yun, yun nagsimula yung idea ng object-oriented programming. No? So, uh, uh, this gave birth to C++ kasi yung simula, yung simula, uh, an an inspiration to come up with the idea of object-oriented programming. So, naging daan yan, naging daan, para mag-develop yung C++. Okay? As a programming language that supports object-oriented programming. Okay, ngayon, ano ba ang prinsipyo ng object? Para mas maintindihan natin maigi, class, okay, to better understand Uh, the object-oriented programming, you need to understand about the core of object-oriented programming. Kailangan maintindihan daw natin, class, ano yung pinakasentro ng pag-aaral natin ng programming using object-oriented programming. Kasi, hindi, na, hindi siya, ano eh, kumbaga, kailangan maintindihan natin sa in, in a very simple way. No? Ano ano ba itong mga object na ito na pinag-iisapan? Eh, object ba talaga? Meron ba talaga tayong nakikita object? No? Kapag tayo ay gumagawa ng program, meron. No? For example, sa Java. Okay? May mga buttons tayo. Sa Java, may makikita tayong mga buttons, may makikita tayong mga list box, pwede tayong gumawa ng mga messages, mga pop-up messages sa Java. Okay? So, Kinukonsider natin yun na yung mga button, yung mga disk box, and everything, yung mga text box, no? eh, mga object yun. Okay? So, objects are simply a representation of something that is built by information. Ibig sabihin, napapalabas natin sa screen ng computer natin, yung mga bagay na yun, simply because merong code yun. So, for example, no? uh, button, isang button, no? sa isang, let's say, sa isang application, di ba? May mga button yan, may mga kiniklikable button yan. Okay? Napakalapas natin yung mga clickable buttons na yan kasi meron certain code sa program na inilalagay tayo para mag-appear siya sa screen ng computer kumbaga lumalabas yung mga code na yung lumalabas yung mga object na yun simply because meron siyang uh, kumbaga meron built-in code para lumabas siya no? kaya nga doon pumapasok yung yung, yung object-oriented programming kasi nga uh, yung mga object na yun representation lang yun ng mga informasyon na inilagay natin sa program okay uh, take a book for for a uh, an example of an object. Isipin natin ang isang libro. Okay? Di ba ang isang libro ay isang object yan? Di ba? So, a book is represented by a title. So, may title lang yung uh, libro. Ano, anong libro yun? Para malaman natin. Para sa ba yung libro na yun? So, may title siya. Meron din siyang author. Meron siyang year of publication. Nakalagay din doon yung publisher. Di ba sa libro yun? So, a book is composed of pages. Diba? Ang libro ay binubuo yan ng mga pahina. Diba? Pages can be taught of as an, another example of an object. Okay? So, a page has a page number. Diba? Bawat page ay may page number. May mga paragraph na nakasulat dyan. Meron siya chapter title. Meron mga subtopic title. And 
everything. So, ibig sabihin, no, meron siyang, kumbaga yung isang object, marami pang laman yun. So, ang isang program, marami pang laman din. No? So, let us choose a box as an object. Diba? Ang isang box, meron siyang kulay, meron siyang width, meron siyang height volume. No? So, in addition to that, we can store other object into a box like a book in our previous example. So, the concept behind object or behind the object in object-oriented programming is the same study dito. An object has properties like color, width, height, volume of the box. No? An object has methods. No? Ang, mga, ang pagpo-program kasi, no, may method yan. Okay? Kaya lumalabas ang isang, let's say, ang isang object no? sa isang program. Kasi meron tayong tinatawag na method. Ano yung method? Ito yung pamamaraan para ma-execute mo yung, 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 yung program. Okay? Uh, objects as method also which you simply are just functions. Di ba? Gumawa tayo ng functions sa mga nakakaraan. No? Uh, Ganun natin isipin. No? Uh, they are functions that are centered within an object. Kaya tayo natin nakikita ang isang object no? uh, sa isang program kasi meron siya mga functions. No? So a method can be anything like get read, get height function or our box object. No? So uh, yun yung, yun yung ano eh, i-explain ko mas maigi pa no? yung ating uh, topic kasi medyo ang object-oriented program gaya nga na sinabi ko, medyo hindi na to yung pangkaraniwan pag-aaral natin sa program. Mas nilalaliman pa natin yung ating pagkakaunawa kung ano ba ang programming. No? Kasi uh, malawak masyado no? ang uh, programming. Kaya nga, hindi lang tayo tumitigil sa pag, basta sa pag-design ng program, yung paglalagay ng code, yung source code natin, nilalawakan pa natin yan using object-oriented programming. Okay, so sa susunod natin mga topic guys, mga topic, no? so, for example, may mayroon class box, no? chart, color, no? in length, in height. No? Uh, ito, yung, ito yung mga example ng mga program natin. No? Kung mapapansin yung box, di ba? ang box ay isang object yan. Pero, in-apply natin siya sa, sa program. No? Ibig sabihin, in-example natin yung box. No? In-example natin. So, yung bawat code na nakikita natin, no? in this example, no? in-represent siya ng box. And box is eh, an object. So, ano yung ginagawa ng box? No? So, ito yun. Get volume, the turn length, and this one. So, next meeting, ito yung gagawin natin. Gagawa tayo, i-consider natin na yung ginagawa natin program ay naglalaman siya ng mga object. Okay? So, this will be uh, yung kumbaga, this is the idea behind class-based C++ revolves around classes. So, uh, class box and everything. Okay? So, pero next meeting na natin gagawin natin. You know, because uh, we, all, we, all, we are already so, uh, running out of time. So, stop ko na muna yung sharing natin so that uh, makuha ko yung mga atin. So, next meeting na lang natin itutuloy, guys. Itong ating uh, uh, palakayan dito <laughs> sa object-oriented program. Kasi ito yung topic natin for week 11 kasi uh, yung object-oriented program. So, medyo hindi kasya sa loob ng isang oras yung topic para mapagkasya natin yung lahat about programming kasi malawak masyado ito. So, ang payo po lang sa inyo, class, kung meron kayong time, no? kung meron kayong time na mag-research, no? nandiyan naman yung Google, nandiyan yung Google, uh, pag-aralan nyo maigi, ano ba yung object-oriented programming para Kahit ito pa, no? once na tinakil natin yung next week yan, meron na kayong idea no? about uh, how object-oriented programming works. No?
hindi ito madali. So, hindi ito madali pag-aralan. Uh, kasi na medyo kailangan eh, i-isipin natin ano ba yun. So, next meeting natin, gagawin niya. Okay, so pakibuksan na yung camera ninyo for our screenshots. Okay? Para uh, okay na. Okay, so I'll be counting to three. One, two, and three. Okay na. So, let's screenshot ko na kayo. So, kita ko na yung inyong mga camera at na yung mga uh, buka. Okay. <laughs> sa aking na sa aking uh, screenshot. Okay, so, kita-kita na lang muli tayo next meeting, guys. Uh, uh, Ana, meron, meron pa tayo na tackle about object of the program. Na mas simple, para mas maitibihan yung maigit kung ano ito. Okay, so, kita-kita na lang next week uh, for another online class. And uh, have a good day, guys. Have a uh, happy weekend ahead of us. So, thank you guys and uh, thank you Richard. Thank you. 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 Thank